ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது புறவிசை காரணிகள் பற்றி அந்த புறவிசை காரணிகள் ஒன்றான கடல்களை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் கடலுடைய திண்ணல் செயற்பாடுகளை நாம் அவதானிக்கும் போது நீரியல் தாக்கம் அரித்தல் கரைசல் அரைந்து தேர்தல் போன்றன காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் முதலில் நீரியல் தாக்கம் பற்றி நாம் அவதானிப்போம் இந்த நீரியல் தாக்கம் என்னும் போது கடற் பிரதேசங்களில் அலையானது தோற்றம் பெற்று மோதலையாக கரையோர பிரதேசங்கள் நோக்கி நகர்ந்து பாறை படைத்தளங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி முயல்களவு அலையாக வருகின்ற போது கரையோரத்தில் உள்ள பாறை படைத்தளங்களின் தவாளிப்பு கடல் வழியும் உட்பிரவேசித்து நிற்கும் சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் அப்பாறை படத்தளங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகையில் ஏற்கனவே உருவான தவாளைப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் போது அது நீரினது தாக்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட நீரியல் தாக்கம் என அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக அரித்தல் செயல்முறையை நாங்கள் அவதானிக்கும் போது கரையோரங்களில் உள்ள பாறை படைத்தங்களில் மோதலை தொழிற்பாட்டினால் மிருதுவான சுரண்டலுக்கு உட்பட்டு உட்கொடையப்படும் வேளையில் அதனையே அரித்தல் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் கரைசல் கரைசல் என்னும் போது பாறைகள் மீது அலைகளுடைய தொழிற்பாடு நடைபெறுகின்ற போது அப்பாறை படைத்தளங்கள் கரைசல் செயற்பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் அந்த பகுதி கரடு முரடான தன்மையாக மாற்றமடையும் அரைந்து தேய்தல் அரைந்து தேய்தல் என்னும் போது நீரியல் தாக்கம் அரித்தல் கரைசல் போன்ற செயல்முறைகளின் மூலம் அரித்து கொண்டு வரப்பெறுகின்ற பருப்பொருட்களை கடலையானது தன்னுடைய போக்கில் எடுத்துச் செல்லுகையில் தன்னோடும் தன்னுடைய தளத்தோடும் அரைந்து செய்து கொண்டு செல்கின்ற நிலைமையை அரைந்து தேய்தல் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த வகையில் கடலையால் தோற்றம்புற நில உருவங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன குறிப்பாக திண்ணல் நில உருவங்கள் படித நில உருவங்கள் என அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த திண்ணல் நில உருவங்களில் முக்கியமான நில உருவங்களாக ஓங்கள் இந்த ஓங்கள் ரெண்டு வகைப்படும் அடிவட்ட உட்குடைவு ஓங்கள் சாய்வு ஓங்கள் இது தவிர குகை ஊத்துளை சிறுபாறை தீவு வில்வளைவு அடிக்கட்டை போன்றன இந்த திண்ணல் நில உருவங்களில் காணப்படுகின்றன அந்த வகையில் முதலாவது அரித்தல் நிலபுருவமான ஓங்கள் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது கரையோர பிராந்தியங்களிலே அலையினுடைய தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் பாறை படைத்தளங்கள் திண்ணலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு புடைத்து நிற்கின்ற போது அது நீ ஓங்கள் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இவ்வாறு கரையோர பிராந்தியங்களில் ஓங்கல்கள் உருவாகின்ற போது அந்த ஓங்கல் உருவான பாறை படைத்தளங்களில் வெடிப்பு காணப்படின் அது நீரியல் தாக்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட ஓங்கல் என்றும் உட்குடைவான தன்மைகள் காணப்படின் அது அரித்தனினால் உருவாக்கப்பட்ட ஓங்கல் எனும் கரடுமுரடான போக்குடையதாக இருப்பின் அது கரைசலினால் உருவாக்கப்பட்ட ஓங்கல் எனவும் அழைத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறான அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஓங்கல்கள் தோற்றம் பொருகையில் அவற்றின் உருவவியல் கோல அமைப்பினை அடிப்படையாக கொண்டு ரெண்டு பிரிவாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது குறிப்பாக அடிவட்டுண்ட உட்குடைவு ஓங்கல் சாய்வு ஓங்கல் என அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றது அடிவட்ட உட்குடைவு ஓங்கலை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது கரையோர பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்ற பாறை படைத்தளங்களில் கடற்கரையில் இருந்து கடலை நோக்கி அமைந்து காணப்படுகையில் அதை அடிவட்டுண்ட உட்குடைவு ஓங்கல் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் சாய்வு ஓங்கல் என்னும் போது கரையோர பிரதேசங்களில் உள்ள பாறை படைத்தளங்கள் கடலுடைய திண்ணல் செயற்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கடலில் இருந்து கரையை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படுகையில் அதை சாய்வு ஓங்கல் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக புகை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் இடத்து கடலிலையினால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற இன்னொரு பிரதான அரித்தல் நிலவுருவமாக இது காணப்படுகின்றது மோதலையாக வருகின்ற அலையானது கரையோர பிராந்தியங்களில் உள்ள வன்பாறை படைத்தளங்களில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி அந்த பாறை படைத்தள பகுதியினை நொய்தலான பாறை படைத்தளமாக மாற்றி அமைத்து தொடர்ந்து அலையினது அரித்தல் செயற்பாட்டால் அவ் நொய்தலான பாறை படைத்தளங்கள் உட்குடையப்பட்டு புகையானது தோற்றம் பெறுகின்றது ஓதுதுளை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது கரையோர பிரதேசத்தில் உருவாகியுள்ள குகைகளினுள் அலையினால் எடுத்து செல்லப்பட்ட சில வன்பாறை துணிக்கைகள் குகையினுள் சென்று தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி அதன் பிரகாரம் அந்த குகை பகுதியில் துவாரங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றது இந்த துவாரங்களையே ஊர்துளை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக வில்வளைவு பற்றி பார்ப்போம் கரையோர பிரதேசத்திலே கரையில் இருந்து நீங்கி கடலுள் அமைந்து காணப்படுகின்ற பாறை படைத்தளங்களில் அலையினுடைய தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் இடு குக்கைகள் தோற்றம் பெற்று அவை காலப்போக்கில் அலையினுடைய தாக்கத்துக்கு உள்ளாகி இடிந்து ஒன்றிணைகின்ற போது வில்வளைவானது தோற்றம் பெறுகின்றது சிறுபாறை தீவு சிறுபாறை தீவு என்னும் போது கரையோர பிராந்தியங்களில் உள்ள பாறை படைத்தளங்கள் கடலையில் உடைய திண்ணல் செயற்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு காலப்போக்கில் கடலினுள் அவை எச்சங்களாக காணப்படும் வேளையில் அதனையே சிறுபாறை தீவு என அழைத்துக் கொள்வார்கள் கடலையின் அடுத்த திண்ணல் நிலவுருவமாக அடிக்கட்டையானது காணப்படுகின்றது 
சிறுபானை தீவுகள் மேலும் கடல் அலையின் உடைய தின்னல் செயற்பாட்டிற்குட்படுத்தப்பட்டு கடற்பரப்பினுள் அவை கடல் நீர் மட்டத்திற்கு கீழ் எச்சங்களாக காணப்படுகின்ற போது அதனையே அடிக்கட்டை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இவ்வாறு கடல் அலையினால் தோற்றம் பெறுகின்ற தின்னல் நில உருவங்கள் பற்றி நாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அடுத்ததாக கடல் அலையினால் உருவாகின்ற படிதல் நில உருவங்கள் பற்றி அவதானிப்போம் கடல் அலையுடைய தொழிற்பாட்டினால் பல்வேறுபட்ட விதமான தின்னல் நில உருவங்கள் தோற்றம் பெறுகின்ற அதே வேளை அவ் அரித்தல் செயன்முறையினால் கொண்டு வரப்படுகின்ற பருப்பொருட்கள் படிய விடப்படும் போது படிதல் நில உருவமானது தோற்றம் பெறுகின்றது அந்த வகையில் கடல் நீங்கு மனத்தடை குடாத்தடை கூழாங்கல் நாக்கு போன்றன மிக பிரதானமான படிதல் நில உருவங்களாக காணப்படுகின்றன கடற்கரை நீங்க மணற்தடை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது கடற் பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்ற மணல் சிறு பரல்கள் சிப்பி சோகி போன்ற பருப்பொருட்கள் கரையோர பிரதேசங்களில் அலைகளினால் எடுத்து பெறப்பட்டு கொணர்ந்து படிய விடப்படுகின்ற போது அதனை கடற்கரை நீங்கு மணத்தடை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் காலப்போக்கில் அவ்வாறு படிய விடப்பட்ட மணற்தடைகள் அலைகளுடைய வேகம் அதிகரிக்கின்ற போது அக்கரையோர பிரதேசங்களில் இருந்து நீக்கப்படுகையில் அதனையே கடற்கரை நீங்க மணற்தடை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் குடாத்தடை குடாத்தடை என்னும் போது கரையோர பிரதேசங்களில் மூன்று பக்கங்கள் நிலத்தினாலும் ஒரு பகுதி நீரினாலும் கொடுக்கப்பட்டு காணப்படும் நில உருவத்தினையே குடா என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இக்குடாவின் வாய்ப்பகுதியில் கடல் நிலையானது அழித்து கொண்டு வரப்படுகின்ற மணல் சங்கு சிப்பி சோகி முதலான பருப்பொருட்கள் படிய வளப்படுகின்ற போது அதனையே குடாத்தடை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் படித நில உருவம் கூழாங்கல் நாக்கு அதாவது அலைகளின் தொழிற்பாட்டினால் கொண்டு வரப்படுகின்ற மணல் மணற்கட் சனோசம் போன்றன கரையோர பிரதேசங்களில் இருந்து கடலை நோக்கி நாக்கு வடிவம் போன்ற அமைப்பில் படிய விடப்படுகின்ற போது அதனையே கூழாங்கல் நாக்கு என அழைத்துக் கொள்கின்றார்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புறவிசை காரணிகளில் ஒன்றான கடலிலை தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக